வெல்கம் டு ட்ரீம் பிக் அகாடமி நம்ம சேனலில் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ டிஎன்இபி டிஆர்பி அண்ட் டிஎன்பிசிக்கான டெக்னிக்கல் அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் எல்லாமே ரெகுலராக அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன சப்ஜெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலில் எக்ஸ்ட்ரா ஹைவே ஹைவேஸ் இன்ஜினியரிங்கை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஹைவே இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டில் நம்ம ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் சைட் டிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதோடைய அடுத்த டாப்பிக்கான இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒய்டனிங் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒய்டனிங் எக்ஸ்ட்ரா ஒய்டனிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஹைவேயில் ஒரு பெரிய லாரியோ ஒரு ட்ரக்கோ ட்ராவல் பண்ணுறதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி பெரிய லாரியோ ட்ரக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீல் பேஸுங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் வீல் பேஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இப்போ லாரியோட ஃப்ரண்ட் வீலு பேக் வீலுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா வீல் பேஸுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் லாரி ஆர் ட்ரக்கு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது காருக்கோ இல்லை நீங்கள் ஒரு அதர் வெஹிக்கிள்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீல் பேஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஹையாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வீல் பேஸ் ஹையாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நினைக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஹைவேயில் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் தேவைப்படாது எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்காது ஸோ பட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹார்சாண்டல் கர்வில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது கர்வ்ஸில் இருக்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஒரு ட்ரக்கை வந்து நீங்கள் வந்து டேர்ன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் டேர்ன் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ன் ஆகிரும் பட் பேக் வீல் வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் வீலோட பார்த்து வந்து உங்களுக்கு அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கர்வ்ஸில் பா பார்க்கும்போது உங்களுடைய ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ன் ஆகிரும் பட் பேக் வீல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேர்ன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பேமெண்ட் பேமெண்ட்லேருந்து ஸ்லிப் ஆகி உங்களுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் வீல் பார்த்தா பேக் வீல் வந்து ஃபாலோ பண்ணாத தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆஃப் ட்ராக்கிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இதை எப்படி தடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹைவே பேமெண்ட்டோடைய வித்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒய்டனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பேமெண்ட்டோடைய ஆக்சுவல் வித்தை விட எக்ஸ்ட்ரா கொ ஒரு அடிஷ்னல் அடிஷ்னல் வித்தை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் வித்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்ட்ரா ஒய்டனிங் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒய்டனிங் வந்து எதெல்லாம் டிபெண்ட்ஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐஆர்சி கோடர் சஷன் படி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒய்டனிங்கை ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஒய்டனிங் இன்னொரு பார்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல் ஒய்டனிங் சைக்காலஜிக்கல் ஒய்டனிங் தான் ஒன்றும் இல்லை சைக்காலஜிக்கல் ஒய்டனிங்கை உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா எம்ரிக்கல் ஃபார்மில் தான் சொல்லுவாங்க எம்ரிக்கல் ஃபார்மில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஐஆர்சி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சைக்காலஜிக்கல் ஒய்டனிங் ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஒய்டனிங் ஒய்டனிங் ஆஃப் சைக்காலஜிக்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டிவைடட் பை நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரூட் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விங்கிறது என்னென்னா டிசைன் ஸ்பீடு நம்ம வெஹிக்கிளோடைய ஸ்பீடு இருக்கும் தென் ஆருங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சராக இருக்கும் இது வந்து சைக்காலஜிக்கல் ஒய்டனிங் தென் மெக்கானிக்கல் ஒய்டனியை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிதாக்கிற ஸ்தேரம் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ மெக்கானிக்கல் ஒய்டனியை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் தென் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கோன்னா நம்மளுடைய ஒரு ஒரு லாரியோ ஒரு ட்ரக்கோ அந்த வீல் எடுத்துக்கிறோம் வீல் பேஸை தான் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இது என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா வீல் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வீல் பேஸ் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர்ஸ்லேருந்து எயிட் மீட்டர்ஸ் நைன் மீட்டர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போய்கிட்டு இருக்கலாம் இதை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மீட்டருக்கு மேலே தான் எப்பயுமே இருக்கும் தென் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒய்டு நீங்கள் எப்போ ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு ஐஆர்சி சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுடைய ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரடாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒய்டனிங் ப்ரொவைட்
OB square and varo. So, this is the hypotenuse. So, OB square is equal to OA square plus AB square. OA square is one is R1 square plus AB square is rigid wheelbase or square. So, L square is the rigid wheelbase or length. Then, OB square is R2 square. Now, we will R1 R1 is R2 minus extra widening extra widening extra mechanical widening so r1 is equal to r2 minus mechanical widening na enna panirana r1 ku badala r2 minus mechanical widening gra substitute panikiren then pathina remaining appadi eludukiren l square plus l square is equal to r2 square nu kadaikum so idha pathina ungalku paathale theriyudhu a minus b the whole square formula la irukke so adha expand pannina r2 square plus mechanical widening square minus 2 R2 mechanical widening kadiyo. then plus L square is equal to R2 square and kadiyo. so render side of the R2 square rikhe, cancel panirla. then mechanical widening square no patina actually on the extra width on the FMA either guna remember come here the argument of over 0.5 meter or 0.6 meter than you have the increase panning yet so other you need the square pon over the inner number come here the values down the correct for this so in the value remember come here the neglect panila number so remaining either model number one provide panna podo so remaining part patina will get a kadi kena l square is equal to 2 r2 mechanical widening kadi kong so number like they have a mechanical widening the yellow code kong rather can do pretty good so mechanical widening is equal to l square by 2 r2 either now another number kadi kera mechanical widening of formula so now in the formula yet to derive panir kong patina or single learn to mechanical widening yellow code kong opening rather derive panir kong so number number of learning circum both the mechanical learning your formula a pretty very out now n l square by 2 r abdinga the mari video go so n and then patina number of lands now yelling under the patina rigid wheel base or a length r under the patina radius of curvature so total extra widening in a way over a good one patina in the end i add panna podo total extra widening is equal to Mechanical widening plus psychological widening. So total widening yavala kudu 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 NL square by 2R plus B divided by 9.5 root of R. So idu thaa ungalik vandhi nii provide pundra total extra widening yaa arukkoon. So inna mari nii provide pundu mpodu ungalik vandhi track or truck or vandhi nii curved surface la travel pundu mpodu ungalik vandhi accident nata kama arukkoon. So in the topic ungalik rambu easy yaa andurukkoon nani kira purujj irukkoon nani kira. So, if you have any doubts in the topic, you can leave any doubts in the topic. If you have any doubts in the topic, you can leave any doubts in the topic. Thank you very much.